当晚，什么时候能歇脚？只是狼已经累了。半时之前已经歇过了。啊！你管那种随便坐在路边喝口冷水、吃点干粮，叫做歇脚？那不然呢？知识狼并不同意。知识狼说的是，一所体面的驿站，有瓦遮头，有墙挡风。舒舒服服的吃上一顿热腾腾的汤饼，吃饱后再用热水洗个澡，哎，躺到床上盖上干净的毯子，啊，最好再能来点小酒助助兴，那才能叫歇脚好吗？那不叫歇脚，那就做梦。你不知道我现在是个行走的钱袋。当然知道，人为财死，鸟为食亡。有谁会不喜欢你这个价值五万钱的人头？你既然知道，为何还要选我护标？因为知识郎需要的镖客，既能以一挡百，更要熟知地形，懂得挑着人少的地方谨慎赶路。最重要的是，绝对不会出卖知识郎。所以，你是认可我了？没错，我一直很欣赏你，刀马。你很有本事，那就给我闭嘴！我说歇脚就歇脚，我说启程就启程，明白吗？明白了，但知识郎还是要歇脚。<笑>你这人可真有意思，一副弱不禁风的样子，一点路都走不动，要怎么颠覆朝廷？知识郎只是一个点灯人，而点灯人不需要武艺。点灯？点啥灯啊？你身上有灯吗？迷心，迷心中暗藏着怒火，只需轻轻点燃，便会烧尽中原，再从中原烧向辽东漠北，以及这片大漠上的每一寸土地，最后便是画满天下的新世界。刀马，终于被我折服了吗？小七，记住了，别跟脑子有病的人说话，会被传染的。那你为什么一直跟他说话呀？<笑>因为大人不影响。刀马，终有一天，终有一天，你会明白我的。好极了，是马车，是知识郎要坐的马车。这，哎，停一停，加我一个，我付双倍钱。这，这，我，好了，阿玉啊，把家伙收起来吧，咱们继续赶路。记住。别随便跟陌生人搭话，你永远不知道那种马车里藏着什么。知识郎只是想坐马车。少废话，快上马。小郎君，你收了老头多少钱来捉我们？一千，还是一千二？喂，说话呀！你是哑巴吗？你知道老头会怎么处置我们吗？他会生生剥去我们的脸皮，然后切断四肢给伤口止血，再把人在太阳底下晒上一天一夜，最后剁碎喂狗。其实我也看不上他，只是想摆脱那个恶心的老鬼而已。不过，你不一样，你是我见过的最俊俏不凡的男子。只要小郎君肯放我一条生路，要我做什么都可以。这，这。
他们为什么都被我迷得神魂颠倒吗？小郎君，不妨解开我试一试。春宵一刻，值千金呢、啊。听到了吧？是刚才的马车。去，丫头，跟上，说不定咱们还真有马车坐了。他等等我，别扔下雇主啊！喂。脖子洗干净才行。解开我，我们俩可得一起死了。哇！听阿塔讲过，罗刹都是食人怪物，没想到还会使用兵器。他们不是罗刹。小鸡见过罗刹，他们有四只眼，尖耳朵，獠牙往外翻，还有满头红发，像招魂一样。是，是这样吗？是外鬼者。他们是拜鬼者。什么是拜鬼者呀？
。大漠中有一群人，将罗刹奉为神明，称之为护者。每逢罗刹出没之时，这群人便会学他们袭击过客，名曰献祭。然后将抢到的财物拿到市集换取五十散，这是一种始于先秦、兴于未尽、流传至今的迷幻药，服用后会令人产生幻觉，长期服用更会中毒致死，所以他们的心智普遍都不正常，不怕痛，也不怕死。下去，那个道客会撑不住的，更何况还有个弱女子。哎呀，等等，还不动手吗？难道你要见死不救？咱们是俗人，可不能平白无故就替人出头。那要怎么做？谈好条件，双方达成共识，银货两讫，这才叫豪迈呢。小琴，想不想坐马车？真是狼也要坐马车，真是狼也要坐马车。别问你，白豆，接着。哎，大马，我跟你一起去。你得待在这里照顾小七。还有真是狼，还有我们要送的镖。去，等我谈妥就给你信号。啊，可真是英雄飒爽，气宇干王啊！是英姿飒爽，气宇轩昂才对。不过，甘薰二字仅差一车，而你的英雄此刻正寻车而去，不可谓不贴合。小姐用词真是巧不可接、妙不可言呢、啊。<笑>但他不是英雄。我说你小子，还想死呢？尽管上来。今天的天儿不错啊，我想跟你谈个好买卖。你有马车，那马没了，正好我这边有几匹豪马。哦，看来你不喜欢交朋友啊。<笑>